നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോകുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പോകും വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ ദിസ് മച്ച് എനർജി എവിടുന്ന് എനർജി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഇതിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മേനിയത്തിലാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ ജർമേനിയം സിം ക്രിസ്റ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ ആ എനർജി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വി ക്ലാസിഫൈ ദ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഇൻട്രൻസിക് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്ത് കാണാം എപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് no electrons are in the conduction band or no electrons can have that much energy to jump into conduction band or at zero kelvin it is acting as an insulator or insulator act cheyunu aa insulator act cheyida ella electrons ivada nikkunna ee avastha aa avasthayile nikkunna oru germanium crystal ne allengil oru silicon crystal ne nammal korachu എനർജി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേ ഒന്ന് അതിനെ വെറുതെ ചൂടാക്കുക കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബോണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ പാൻസ് ഓർ ദ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ അറ്റൈൻ ദ സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി ഐദർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ജർമേനിയം ഓർ ഫോർ സിലിക്കൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ബോൺസ് ദേ വിൽ ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി റെഡി ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഇതാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അവൻ നോർമലി സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് അവിടെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ മാത്രം സോറി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് അവൻ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നോർമലി കുറേ എണ്ണമൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഹോൾസ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോൾസ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലൂടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഞാനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ എത്രയാണോ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ അത്രയും കറണ്ട് അവിടെ ഇല്ലേ ഓർ ഇൻ ഷോർട്ട്സ് ദ ഹോൾ കറണ്ട് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ കറൻറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോയുടെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിലൂടെയുള്ള ഹോൾസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ദീസ് ടു കറൻസ് ആർ ഈക്വൽ വൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഈ സാധനം പക്ഷെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്ത് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന് എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചൂടാക്കി കൊടുത്താലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക
or the resistance is decreasing with increase of temperature resistance is decreasing with the increase of temperature നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് resistance is positive what does it mean as the temperature increases its resistance is increasing but here it is in the reverse case reverse situation when the temperature is increasing the number of holes is increasing number of electrons is increasing current is increasing thereby you can say the resistance is decreasing or it has the negative temperature coefficient for the semiconductors just towards the temperature coefficient of resistance is negative what does it mean its tem- resistance is decreasing with increase of temperature for see the difference here for metals here for metals means in the sense conductors here for semiconductors and also here for the semiconductors besides the electronic current the whole current is also present but inside the metal only the conduction is through the free electrons not the two points two differences yes breaking next is idu namukku ella ipolum pattuna joli illa ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കണ്ടക്ടർ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സൂത്രം വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് നോക്കുക അനദർ മെത്തേഡ് അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജർമ്മേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ജർമ്മേനിയ പറയാണ് സിലിക്കണും ഓഫ് കോഴ്സ് സിലിക്കണും ഉണ്ട് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിലിക്കണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണാണ് സെമി കണ്ടക്ടറായിട്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ദി അബൻഡൻസ് the plenty of it silicon manalile namukku ariya silicon dioxide aa silicon eduthu adine extract cheyidu eduthu silicon aaki maati kaynal aa saadhanathine namukku semiconductor aaki maatan sadhikum adu kondu thaneyana silicon valley nokku parna peru varana silicon valley silicon upayogicha appo semiconductor inde alleng electronics inde പാർട്ടുകള് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പോണൻസിലും ബേസിക് പാർട്ട് വരുന്ന ജർമേനിയം ഓർ സിലിക്കൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൺ ഈസ് സിലിക്കൺ കമ്പയർ ടു ദ ജർമേനിയം അപ്പോൾ ഇനിവേ ഈ സിലിക്കൺ ആയാലും ജർമേനി ആയാലും ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ചൂടാക്കി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പകരമുള്ള സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മായം ചേർക്കുക എന്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നു ഈ ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റൽ ടെട്രാ വാലൻ്റ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എന്താ പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് പെൻറ്റാ ഫൈവ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ആൾസനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിമണിയോ ആൻറ്റിമണി ആൾസനിക്കോ ആൻറ്റിമണി അത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ ജർമ്മേ ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആൾസനിക്ക് പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിട്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ജർമേനിയം ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നാല് ജർമേനിയം ആറ്റം ആയിട്ട് പോരെ നാല് ജർമേനിയം ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നാല് ജർമേനിയം ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടായി പക്ഷേ ആൾസനിക്കിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് 
ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം മാത്രമേ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചാമൻ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിൽക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ അനാഥമായിട്ട് നിൽക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്സണിക് ആറ്റം ജർമ്മേനിയം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ആഴ്സണിക് ആറ്റം ജർമ്മേനിയം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ആർസനിക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടോ ജർമ്മേനിയം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓർ ഇൻ ഷോർട്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗോയിങ് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് എലമെൻസ് യെസ് അങ്ങനെ പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആർസനിക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നോർമലി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ മാറ്റം വരും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും മാറ്റം വരുന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഈ ആർസനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിമണി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നിസാരൻ ഇതുള്ളൂ ഒരു ഒരു ആർസനിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദിസ് വൺ ജർമ്മേനിയത്തിന് വരെ സിലിക്കൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം വളരെ ചെറിയ ഒരു അഡീഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മായം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള മായം ചേർക്കലാണ് അഞ്ച് കിലോ മുളക് പൊടിയിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ഇഷ്ടിക പൊടി ചേർത്ത വല്ല വ്യത്യാസം വരുമോ അത് മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ജർമ്മേനിയൻ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് ആ ജർമ്മേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾസനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ജർമേനിയം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സിലിക്കൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് യെസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആൾസനിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സീറോ കെൽവിനിൽ ഒരൊറ്റ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷനിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കിയാലോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് മെത്തഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ ഡോപ്പിങ് കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് നാച്ചുറലി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ദിസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് യെസ് അപ്പോൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഇൻട്രൻസിക്കലി നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കും ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഹോൾസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ദർ electrons by adding due to the addition of pentavalent elements appo endundai idu conductor aayittu maari ee conduction de pratheeg endha nariyo ivada varuna ee electrons inde enna aanu koodudile adu kondu ee electrons kondu undaguna current aayirikkum koodudile appo main current the majority of the major major portion of the current is due to the electrons എങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിനെ ഡോപ്പിങ് നടത്തി പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സ്മോൾ എൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറില്ല ഈ കോളേജസ് ദ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ സ്റ
അങ്ങനെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യം നമുക്കത് ഈ പെൻറ്റ വേണമെന്ന് വേണ്ട നിർബന്ധം അതിന് പകരം ട്രൈ വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രൈ വാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഗാലിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ട്രൈ വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഏതെങ്കിലും എലമെൻസോ ഈ ജർമ്മേനിയം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ആൾസനിക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ ആൾസനിക്കിന് പോലെ ഇവിടെ ഗാലിയമാണ് ഒരു ഗാലിയം മാറ്റം ഗാലിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അത് ജർമ്മേനിയൻ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ജർമ്മേനിയൻ മാറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് കോവലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജർമ്മേനിയം ഇവിടെയുള്ള ജർമ്മേനിയം ഇവിടെയുള്ള ജർമ്മേനിയം ഇവിടെയും ജർമ്മേനിയം നോക്കൂ നാല് ജർമ്മേനിയൻ മാറ്റംസ് ആയിട്ട് കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് നാല് ജർമ്മേനിയൻ മാറ്റംസ് ആയിട്ട് കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നോക്കി വന്നപ്പോഴോ ഗാലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ജർമ്മേനിയ ആയിട്ടാണ് കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഈ ഗാലിയത്തിൻ്റെ വക ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ ഷെയർ അത് ഷെയർ ഇട്ടല്ലേ ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ വക ഷെയർ ഇല്ല ഈ ഭാഗം വാക്കൻ്റ് ആയി ഈവൺ ഡോ ദർ ആർ കോവലൻ്റ് ബോൺസ് വിത്ത് ദ ഫോർ നൈബറിങ് ജർമ്മേനിയ മാറ്റംസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് വൺ ഈസ് ദിസ് ഓർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എം ടി ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നോ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹിയർ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പുറത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടെ ഓർ ഇൻ സോട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എ വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഹോൾ ഓർ അഡീഷൻ ഓഫ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഹോൾസ് ഹോൾസ് ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൂടാതെ എന്ത് തോന്നു കുറച്ച് ഹോൾസും കൂടി ഇവിടെ എത്തി നേരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണോ പഴയത് തന്നെ ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസും ഇൻട്രൻസിക്കലി മെയ്ഡ് ഹോൾസും കൂടാതെ ഡോപ്പിങ് കൊണ്ട് ട്രൈ വാലൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹോൾസ് വരാണ് ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഈസ് greater than electrons edile trivalent element add cheyidal angane anengil external potential kodukkunna samayathu idiloda current pass cheyumo edu portion a kodundunnava electrons kondundunnavana current aano holes kondundunnavana current aano kodudile naturally the whole current is greater than the electron current or here we call the majority charge carriers are holes or this type of conductors or semiconductors are called p type and the p type nu peru varan karanam here the main current the majority of the charge carriers are holes therefore main current is due to the positively charged holes holes positively charged nu parayillu lo to hole nu parnal actually the vacancy of electron or absence of electron aanu പക്ഷേ ആ ഹോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തത്തുല്യമാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ ദ മജോറിറ്റി കറണ്ട് ഓർ മേജർ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഹോൾസ് ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് എ സ്പീഡ് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറീനെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആർ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ഡോപ്പിങ് വി കൺവേർട്ട് വി കൺവേർട്ട് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടു കണ്ടക്ടർ ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർ ഡോപ്പിങ് പ്രോപ്പർ എലമെൻസ് വി കൺവേർട്ട് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടു ഐദർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ 
p type semiconductor or in the world or in general there are two types of semiconductors n type and p type okay appo we nammal semiconductor endanu padichu oru semiconductor ne enganeyana conductor aaki maatanu padichu engane conductor aaki maatha rendu method onnu verudhe choodaki kodthal intrinsic semiconductors rendu നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡോപ്പിംഗ് നടത്തിയാലും മായം ചേർത്തിട്ട് അവനെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു മായം ചേർക്കുന്നത് പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പും മായം ചേർക്കുന്നത് ട്രൈവാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദർ ആർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഓരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വക അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റി അത് എൻ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പി ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ഒരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തില്ല നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്തില്ല അങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറി നടത്തിയ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഓർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഇപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എൻ ടൈപ്പോ പി ടൈപ്പോ ആക്കുന്നത് കൂടാതെ ആ എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് ആക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പി എം മറ്റേ സൈഡ് എൻ ആക്കി മാറ്റുക കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കോപ്പർ റോഡ് എങ്ങാനും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡായി ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിനെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിനെ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനെ പി ടൈപ്പും മറ്റേ സൈഡിനെ എൻ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാ മാറ്റുക പി ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം ട്രൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സാഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ട്രൈവാലൻറ്റും പെൻറ്റാവാലൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് നോക്കണം ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒരു സൈഡും മറ്റേ സൈഡും ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗണ്ടറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വയ്ക്കണം ഈ സൈഡ് ഞാൻ പി ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പി ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഹോൾസ് എൻ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാരണം ആ വിധത്തിലുള്ള ഡോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എൻ ടൈപ്പും ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പി ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ എൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിലും ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആസനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ജസ്റ്റ് ഈ സെപ്പറേഷൻ ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേഷൻ ആ സെപ്പറേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ ഈ സൈഡിൽ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഹോൾസിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു
ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയോണായി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയോണായി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയോണായി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം മുമ്പേ സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയപ്പോഴോ അവിടെ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആ ബോണ്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നില്ലേ പി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് പി സൈഡിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുകയും എൻ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യണം എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു എൻ പി ടൈപ്പിൽ പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ മാറിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ വന്നു ഈ സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഈ റീജിയണെയാണ് ഞാനത് സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഈ റീജിയണെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു വരി വരുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നാച്ചുറലി ചിന്തിക്കാം അടുത്ത ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുരു വരി വരുവായിട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൂടെ ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്താ പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഹോളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയോൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയോണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഹോളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലെയർ ഇതുപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനിൽ അത് സഡൻ ആക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും ആ ഡിഫ്യൂഷൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് എന്നും ഒരു സൈഡിൽ പി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നെവർ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് ലെയർ വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്ത ഇവിടെ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഫോം ചെയ്ത് ഇത് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വെറുതെ ഒരു പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പ് ആക്കി രണ്ട് സൈഡും മാറ്റിയാൽ ബാക്കി അത് ചെയ്തോളും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വയം അവർ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്ത ഡിപ്ലേഷൻ ഡിപ്ലീറ്റഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് അതിനെ എം ടി ആക്കുകയാണ് ഈ പോർഷനിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടത് എം ടി ആക്കി മാറ്റി അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ചോദ്യം ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നൂടെ കടക്കാം കടക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം നോർമലി ഇതിനെങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിവൈസ് ആക്കി നിർത്തുമ്പോൾ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഈ സൈഡ് എന്നും ഈ സൈഡിൽ പി ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ ഫോർ ദ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഈസ് ഫോംഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെയർ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ
ഞാനിവിടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര കൊടുത്താലും ഇത് കയറി വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പോയിൻറ്റ് ത്രീയേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നാൽ യെസ് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം ആ ഡിഫ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജർമ്മേനിയൻ ക്രിസ്റ്റൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട്സ് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലായി ആ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കണേ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടും പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ജെർമേനിയം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിലിക്കൺ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിളിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ഈ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ഈ സൈഡ് പി ടൈപ്പ് മറ്റേ സൈഡ് എൻ ടൈപ്പ് ഞാനതിൻ്റെ ബയാസിങ് ഒന്ന് ഇതാക്കണം അതിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പി എൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും പി സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും എൻ സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ജർമ്മേനിയം ക്രിസ്റ്റലിനാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എത്തുന്നത് വരെ ഈ ബാരിയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് വൺ കൊടുത്താൽ ഒന്നുമില്ല പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു കൊടുത്താൽ ഒന്നുമില്ല സപ്പോസ് സപ്പറേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിസാരം വോൾട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഉള്ളൂ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ വൺ വോൾട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കളെ എബവ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഇങ്ങോട്ട് ചാടും നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താലോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഒന്നും വൈദ്യയില്ല ചാടിക്കിടക്കും ഈസിയായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഇവിടെ ഹോള് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഇതിങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ കിടക്കും അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പാസിങ് ത്രൂ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ സേ ദ ഹോൾസ് ആർ ഓൾസോ മൂവിങ് ഓർ ക്രോസിങ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലേ ആർ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓർ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഏസ് എ കണ്ടക്ടർ ഓർ ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും എൻ സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവും കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്ത് അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ദെൻ ഇറ്റ് ആക്സ് ഏസ് എ കണ്ടക്ടർ ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് ഏസ് ദ ഫോർവേഡ് ബയാസ് forwards by us what does it mean when we apply the voltage the potential positive to the p type p side negative to n side then it conducts or we call
എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ അതേ നേച്ചറിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ഇട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയേക്കാളും കൂടുതൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല നമുക്ക് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹില്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയെന്നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയെന്നോ പറയാം കാരണം പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജർമ്മനിയത്തിന് അല്ലെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിലിക്കണ് അതിനേക്കാളും കൂടി ഓർ കടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം നോ കണ്ടക്ഷൻ നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ക്രോസ് ദ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ ഓർ നോ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് യെസ് അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ടൈപ്പ് ആണ് പി സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവും എൻ സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട്സ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിന് നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ പൊളാരിറ്റി കൊടുക്കാം ഫോർവേഡ് ബയാസും റിവേഴ്സ് ബയാസും ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പി സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എൻ സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിപ്ലേഷൻ ലേൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ ഡിപ്ലേഷൻ ലേൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ടർ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ എൻ സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും പി സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് എസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഓർ നോ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ക്ലിയർ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു നോക്കാം ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ബ്രീഫിങ് നടത്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാക്കി ഇത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മുതൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിലെ എലമെൻസിന് കണ്ടക്ടർ എന്നും ഇൻസുലേറ്റർ എന്നും സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നു ആ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരാണെങ്കിലും വളരെ റെവല്യൂഷണറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് റെവല്യൂഷണറി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാവാലൻ്റ് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജർമേനിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എങ്ങനെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് സ്വയം ചൂ ഇത് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടക്ടറായിട്ട് വരും ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു എക്സ്ട്രൻസിക് ആണെങ്കിലോ ചൂടാക്കാൻ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതായത് കൊണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അവനെ ഡോപ്പിങ് നടത്തി സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നു ഡോപ്പിങ് നടത്തുമോ നോർമലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് പെൻറ്റാവാലൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോപ്പിങ് നടത്തുന്നു പെൻറ്റാവാലൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോപ്പിങ് നടത്തിയാൽ അതിൽ വരുന്ന മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ട്രൈവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താലോ ഔട്ടർ മോസിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ആ ബോണ്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ കറൻറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ കറൻറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഹോൾ കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സം സോർട്ട് ഓ
ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എൻ സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നു ആ പൊളാരിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്യാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് ഫോർവേഡ് ബയാസായിട്ട് വരുന്നു കണ്ടക്ടായിട്ട് വരുന്നു അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ റിവേഴ്സ് ബയാസായിട്ട് വരുന്നു അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ഓക്കെ ബായ്